прославлю имя. Я твое, я руки к небу, Господь, подниму о том, кто мой Бог. Всем, всем, всем расскажу любовь. Сердце 
veselit, să punem plujite mai microfon. Microfon mai operatori tam, yes? Toraciu, gospoda, Brazil, nașu peșal, brados. Da, vai te mai vei suda period. Budem tanse va, budem rado va, să budem decovat. Vei cați te mai jau să suda period. Вот такой наш Бог. 
нашего сердца. И Ему нужно наше поклонение, чтобы дать нам благословение. Аллилуйя, Боже мой. Готовы наши сердца поклоняться Тебе. Господь, прими всю славу из нашего сердца. Боже, только Ты знаешь наши помышления. Только Ты знаешь нашу душу, Господь. Все наши мысли, Господь, открыты перед Тобой. Боже, не... Присутствие, Боже, я буду силен в 
Твоем присутствии, Господь. Это какой-то другой поколение, которое все знают. Аллилуйя. Давайте поднимем наши сердца к Господу, откроем наши сердца перед Богом сегодня, чтобы поклоняться Ему Духа в истине. Откройте ваше сердце перед Богом, церковь. Представьте себя перед... Представьте себя перед величием Бога. Пусть вся земля поет. Пусть вся земля поет. Представьте себе трону Божьего. Присутствие. И давайте станем перед этим троном. Я трепещем так. Благоговение перед Его престолом, перед Его величием. От голоса Его, от голоса Его. Велик наш Господь. Со мной велик, Он велик, Господь, наш Господь велик. Все познают, как велик, все познают, как велик, наш Господь, наш Господь. Oh, 
Касается к вам уже. У кого проблема со зрением, Господь исцеляет вас прямо сейчас. У кого проблема с ногой, особенно правая нога, галена зуб, Как парализованная нога, Господь исцеляет вас. Опухоль в шее, Господь исцеляет вас. В шее, Господь исцеляет вас. Посвящайте Иисуса, поклонайтесь Иисусу. Представьте себя перед Иисусом. Если у вас проблема в кишечниках, Господь исцеляет вас сегодня также. Доверайтесь Господу, что Он прикасается к вам. Отдайте Ему все ваши проблемы, все обстоятельства, все ситуации. Да, Господь. Наш Господь Иисус один. Отдайте ему все ваши проблемы. Проблема в горла. Если у вас проблема в горла, Господь исцеляет вас. У кого рана в ногах, рана в левой ноге. Абстиненция или что-то такое. Господь исцеляет вашу ногу. Наш Господь, один Иисус, достоин всей славы. О, Иисус, ты 
Господи, силай вас его. наш Господь. Есть у вас великос. Великос ноги. Господи, силай вас. Сильный великос. Особенно правой ноги. Господи, силай вас. Хотят вам сделать операцию в ноге, чтобы изъять великос. Не придется. Господь, это операцию сам сделай. Во имя Иисуса. Все познают, как Он велит. Его царство здесь, друзья. Царство Божье среди нас. Иисус, Иисус, Иисус лишь то. Плещо, проблема плещо, Господь исцеляет вас. Проблема левой руки, Господь исцеляет вас. Будем петь вели. Локот, проблема в локоте, Господь исцеляет. Иисус, лишь только ты. Слепоте правой руки, Господи, правой руки, глаз. Господь открывает ваш глаз, ваше зрение. Мы повелеваем, чтобы дух слепоте ушел во имя Иисуса. Пускай откроет, открывается глаза, открывает уши, открываются уши во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебе, мы поклонаемся Тебе, Господь. Мы обожаем Тебя, мы возвышаем Тебе Пускай весь мир познает. 
Yes, the was galena stop. Levo in a gear, puksha naga. Nishna shas naga, levo in a gear. God's born so bright at your open hall. Even in me, Susa Christa. Nash Poliatrit Ruki. Who can go Poliatrit? God's born is still like Vasimo. Who's guys here, Paznayu? Problem is she never passed one car. God's body is still like us. Jane Shine, who can go up Holy Pojenski. God's body is still like us. Who's guys here, Paznayu? Narcotiki, alcohol, Mesa Presha, Meta Duke Zavisimos in Advave, Pasta Namva, Miscellanea, as a boy stayed there, Posca is there, Pas die. Problem is Sushami, Ukavo, problem of Ushak, Pute is the Lenzaro, Meutreja, Vamsarove, is the lady, my basis. School of Edonoki. Os gays se passam. Problem of kisti. Kisti. God's body is light, mas. Problem of pleasure. God's body is light, mas. Who they celebrate is what born them. E a sua voz tem me. Se lo you do has met over. Vai ver isso. Pussy Krasny Blaza, God for his life, I say. Krasny Blaza, God for his life, I say.
Господь Господь и силайс, и упрем лайт вашу спину, во имя Иисуса. Господь и вене Иисуса, мы благодарим Тебя. У кого долги, очень сильные долги, которые давят на вас, Господь, делай чудо, и Он поможет вам, и уберет эти долги сверхъестественным способом, во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Мы превосходим Твое Святое Имя. Господь, прикосни ко всем Твоим детям сегодня. Я винам Твое спасение. Я винам Твою помощь. Проблемы в зубах. У кого? Дырка в зубах. Господь, исцелай ваши зубы сегодня во имя Иисуса. Господь, слава всякая, пускай тебе будет. Пускай вся слава и счастье, хвала тебе, тебе будет, Господь. Служение помазания. Тема ⁇ Вера, надежда, любовь ⁇ Месяц июнь в нашей церкви проходит под названием ⁇ Месяц труда и творчества ⁇ Сегодня я хочу поделиться с вами, как правильно служить и трудиться, чтобы иметь результат не только здесь на земле, но и на небе. Нам нужно научиться жить так, чтобы плоды нашей жизни пребывали вечно. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятая ваше дело веры и труд, любви и терпения, и упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2-3 стихи. Так апостол Павел обращается к образцовой Фессалоникийской церкви в послании к церкви Божьей, находящейся в другом городе, Коринфе, Павел опять упоминает эти духовные характеристики. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. Вера, надежда, любовь. Эти качества ценнее всего на свете. Они более всего определяют суть человека, его значимость и вес в глазах Бога и людей. Это то, с чем мы войдем в вечность – Поэтому мы должны особенно ценить их, ревновать о них, придавать им большее значение, чем мы придаем земным благам, прилагать для их достижения больших усилий, чем мы прилагаем для достижения материального достатка, высоких должностей, завоевания репутации добросовестного работника, верного друга, порядочного семьянина и других ценностей этого мира. Вера, надежда, любовь. Это наивысшие ценности, над которыми нам необходимо трудиться на земле. Давайте подробнее рассмотрим каждую из них. Первая ценность – вера. Вера всегда идет рука об руку с делами. Всякое дело необходимо осуществлять с верой. А вера же без дел – мертва. Смотрим Иакова, 2 глава, 26 стих. Вера – это духовное качество, и на земле она не может проявляться без физических видимых дел. Только делами мы можем подтвердить нашу веру. Поэтому, если мы не закрепляем веру действием, то мы скорее не верим, чем верим. Марка 11 глава с 22 по 23 стихи. И Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Если мы молимся, то не сомневаемся в Божьем вмешательстве. Но если мы не подкрепляем веру действиями, молитва не будет услышана. В нашем бездействии причина многих неотвеченных молитв. То же касается других направлений нашей жизни. Если мы создаем семью, то верим, что она будет самая счастливая и прекрасная. При этом прилагаем соответствующие усилия. Всякая вера должна подкрепляться делами, определенными поступками. 
Так как на земле нужны дела, чтобы вера проявлялась, так для Бога дела не имеют никакого значения, если они не будут подкреплены верой. Без веры невозможно угодить Богу. В послании к Рильвянам, 14 глава, 23 стих, Господь предостерегает «Все, что не по вере, грех». Значит, все, что мы делаем, должно быть сделано с твердой, непоколебимой верой. Бога не впечатляют дела, которые мы осуществляем без веры. Они не воспринимаются на небе. Небо фиксирует и почитает только то, что мы производим в вере. Когда раздаем евангелизационные флейра, говорим об Иисусе, дарим книгу или диск, то верим, что люди обязательно получат спасение. Любое земное дело должно быть подкреплено верой. Вторая ценность – любовь. Любовь доказывается действиями, поступками, и все наши действия должны сопровождаться любовью. Любовь – это превосходнейший духовный дар. Она никогда не перестает, поэтому все, что мы делаем, мы должны делать с любовью. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Это местописание говорит о том, что если мы трудимся без любви к Господу, без любви к людям, то такой труд не имеет смысла в глазах Бога. Для Него имеет значение только то, что мы делаем с любовью во благо другого человека, общества, страны. Есть люди, которые трудятся без радости, удовольствия, с ропотом, претензиями, жалобами. Библия говорит, что от такого труда нет никакой пользы. Только тот труд фиксируется на небе, который основан на любви к Богу и окружающим людям». Если мы относимся к труду как к нудной обязанности, производим его автоматически, не задумываясь о том, что и как можно улучшить, усовершенствовать, то мы теряем нашу награду от Господа. Экклесиас 10 глава 15 стих. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Всякий труд, который не имеет в себе любви, это труд глупого, который утомляет, губит, уничтожает. Такой труд не приносит удовлетворения, но доставляет страдания и боль. Поэтому каждое наше действие мы должны наполнять любовью. Так как вера не бывает без дел, а дела трудно совершить без веры, так же и любви не бывает без труда, а труд не воспринимается без любви. Любовь – духовное свойство, которое нуждается в физическом проявлении». Если вы действительно любите людей, вы будете трудиться ради этих людей, не жалея сил. Пример настоящей, самоотверженной, нелицеприятной любви мы видели в нашем Спасителе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава 16 стих. «Свою любовь к нам Бог доказал действием». Он пожертвовал единственного Сына ради нашего спасения. Все красноречивые объяснения в любви – пустой звон, если они не подтверждены конкретными делами, трудом. Дай Бог, чтобы мы всегда трудились с любовью, чтобы, несмотря на то, отблагодарили нас или нет, мы были счастливы, потому что трудились для Бога во благо людей. Давайте не будем смотреть на реакции людей – ожидать благодарности, комплиментов, но с осознанным удовлетворением будем являть им натуру Бога. Каждый день будем начинать со страстного желания сделать что-то для Господа и Его творения, доказывая тем самым свою любовь. Третья ценность – надежда. Надежда и упование не может быть без терпения, и терпеть можно только исполнившись надеждой. Терпение является главным помощником надежды. Если человек надеется на что-то, но при этом не может терпеть, он может сдаться в одном шаге от победы. Надежда получить ожидаемое помогает дойти до победного конца. Если человек терпит без надежды на лучшее будущее, 
это равноценно самобичеванию, которое никогда не приведет к желаемому результату. Бог нам обещал жизнь вечную, награду на небесах, приготовил славное имя, небесные обители. Это есть наше упование и надежда, которые придают силы и способность терпеть. Римлянам 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Все трудности, боли, гонения, проклятия и отвержения, которые мы терпим в этом мире, ничего не стоят в сравнении с той славой, которую Бог приготовил для нас в конце земного пути. В этом заключается наша надежда, которая позволяет нам с достоинством проходить любые страдания и тяжелые обстоятельства». Она помогает фокусироваться на обещанной Богом славе и вознаграждении, а не на временных житейских трудностях. Если мы не умеем терпеть здесь, на земле, то недостойны получить славу на небесах. Только претерпевший до конца спасется. Смотрим Откровение, 3 глава, 21 стих. «Не имея терпения и упования на Господа, человек отвергает благодать и может отпасть от Бога. Всякое благословение, будь то на земле или на небе, мы получаем только через терпение. Терпение удостаивает человека награды. Если нет упования на счастливое будущее, очень трудно проявлять терпение. Поэтому давайте всегда будем жить прекрасными, надежными обетованиями нашего Господа. Дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы мы помнили, что самое главное, над чем мы должны трудиться – вера, надежда, любовь. И вера всегда должна сопровождаться делами, любовь – трудом, надежда – терпением. Если эти три качества будут присутствовать в вас, вы будете воистину великим человеком, которого будут уважать не только на земле, но и в вечности. Люди, которые живут по принципу веры – Наде... веры, надежды, любви будут призваны небом и ангелами. Сам Бог будет считаться с такими людьми. Они будут иметь авторитет не только на земле, но, что самое главное, на небе. Все обстоятельства рано или поздно начнут работать на пользу этих людей. Для более глубокого изучения этой темы рекомендуем прочитать следующую литературу. «Вера для победы», «Всепобеждающая любовь», «Царство любви. Творить добро всегда выгодно». Автор Сандей Аделаджа. «Пусть Господь благословит вас и вашу семью. С любовью и молитвами о вас, старший пастор посольства Благословенного Царства Божьего для всех народов Сандей Аделаджа». Здравствуйте. Доброе утро еще раз всем. Группа проставления у нас будет для групп проставления а, ретрит, для групп проставления. Не только для лидеров, а для всех, кто хочет. Поклонников. Это в июле, это уже перед, перед а, постом летним. С 13 по 18 июля. А на летном посту, вы знаете, что у нас будет особенный пост на этот раз. Это будет пост, где я и пастор Кумуи будем учить в основном. Поэтому сообщите всем, чтобы они не взяли отпуск в это время. Это будет особенный пост. А потом вечером будет курсейд на летном посту. Каждый день будет курсейд. Так что приглашайте людей. Но в этом месяце, кто из вас знает, что у нас еще будет в этом месяце тоже курсейд с пастором Кумуи? Кто-то знает? А кто не знает, поможите рукой. Вот, если вы зна все знаете, это 17 числа. числа. 17 по 19 июня этого месяца. Это через неделю. Через неделю, это начинается с пятницы. Но в четверг, 16 и четверг, будет у нас общее лидерство. Не понедельник, как мы делали в прошлый раз, а четверг. Так что все лидеры, все верующие, только верующих мы приглашаем на 16 число этого месяца. Это через неделю. А 17 уже будет крусейд. Поэтому сообщите всем, приглашайте всех ваших друзей, 
чтобы все били на эти крусейды. Хорошо? И не забудьте взять эти видео в крусейды, которые били, и свидетельства для ваших друзей и родственников. Телевизионщики, слушайте, может быть, мы сделаем, свидетельство, мы сделаем видео одними свидетельствами тоже. Потому что для неверующих они могут не понять а, проповеди и так далее, им непонятно. Просто одни свидетельства. 17 годовщины, потом вот эти курсеры, которые были только одни свидетельства. Вид диск должен быть один со свидетельствами только. И потом в конце молитва покаяния. То есть нужно, чтобы вы взяли, давайте мы все возьмем эти, эти кассеты, диски, которые есть и которые будут, а, и будем распространять, и приглашать людей. А, через эти свидетельства люди будут а, приходить к познанию Господа. Окей. Теперь готовьтесь, пожалуйста, к, этому, к этим крусейдам вторым особенно. Это будет, потому что первые крусейды ну, это было такое, ознакомительное. Но второй, который будет завтра, но на следующей, через неделю, давайте подготовимся к ним специально. Ну что ж, жарко на улице, да? Жарко. А здесь? Тоже жарко, да? Нормально, правда? Вот, поэтому давайте будем благодарны Богу. Это благодаря одному нашему брату, который помог нам, один, два брата. Один дал 12 тысяч долларов, мы купили половину, а потом другой дал 12 тысяч долларов, и купили, поэтому кондиционеры стоят. Поэтому давайте поблагодарим Бога за... Потому что я слышал, что в центральной церкви люди испугались жары, и... И некоторые люди перестали ходить летом в церковь. А некоторые приходят в церковь только в конце, потому что боятся, что здесь будет жарко. А на самом деле нет. Я в костюме, и я не потею. Даже зимой я потею. Так что нормально. Кому-то жалко, но в принципе нормально. Вряд ли у вас дома прохладнее, чем здесь. По-моему, здесь прохладнее. Да, так что пускай никто не распространяет молву о том, что в палатке нельзя находиться. Это неправда. Можно нормально находиться здесь. И оно намного прохладнее, чем на улице. Кто из нас пользуется интернетом? Кто пользуется интернетом? Да, почти весь зал. Вы не считаете, что это было бы правильно заходить в эти все... Вы знаете, вчера я хотел просто иностранцам показать, они приехали к нам, иностранцы, и я хотел иностранцам показать а, о том, что они а, к нам приехали со, со многих стран, еще приеду завтра, послезавтра. Ну, все эти недели у нас будет ретрит для иностранцев. И я попросил, и я сказал им, что слушайте, только что молва пошла по Украине, что меня посадили. И я решил им показать новости. Сколько же новостей было опубликовано о том, что посадили пастора Сандей. И набрал пастор Сандей арест. И, и вы знаете, сколько мы набрали статей? 43 тысячи статей. 43 тысячи статей. Но на следующий день мы набрали тоже о том, что неправда, или опустили. И было только 17 тысяч статей о том, что его не арестовали. Так что кто-то еще думает, что пастор Сандей сидит. Но кто из вас знает, что я сижу, но я сижу во Христе Иисусе. Наша жизнь сохранена во Христе Иисусе. Так что к нам приехали гости а, за рубежа. Кто к нам приехал на ретрит, станьте, пожалуйста. Давайте мы пригласим их сюда, поприветствуем их. Некоторые из них приехали. Давайте, come here. Everybody who came for the retreat, come out. Let's greet you. Come to the stage.
Vidno Shani shows I'm knowing the parabola. What I can imagine no idut. Polu shat shas at me. Yes, let's stand here. We make an open <laughs> we'll make you into a hero. Put put you into public sight. You are from Nawa te mebudem ngaba ani budu gabari that could ani Yes for the microphone net Let's let's hear where are you where you are all from At Kuda I'm from Nigeria is Nigeri I'm from Atlanta say Atlanta uh Sweden and state America Hallelujah okay I'm from Nigeria. Oh, you are coming from Nigeria right now? Yeah. He's Nigeri. I'm from London. He's Londoner. I'm from Belgium. He's Belgi. I'm from Ellsbury, England. He's Angli. Oi. I'm from London. He's Uganda. Canada. He's Canada. From London. He's Londoner. Atlanta, United States of America. Samariki. Atlanta, Georgia, USA. Samariki. America. America. South Africa. Yushnaya, Africa. South Africa. Yushnaya, Africa. From France. He's France. Switzerland. He's Schweizari. England. He's Angli. Boje boy. Tell, tell us the story about yesterday. Come. About the airport and our house. <laughs> I didn't think very stupid. So tomorrow, uh, yesterday, <clears throat> Pastor uh, Leonard from Atlanta wants to tell us. Oh, you go up English. <laughs> I forgot I'm speaking English. Uh, Pastor Leonard is uh, Atlanta, it's America. Hoshet Namras Kazat, no, his story. So, Professor Shlos name very portu, Shira. Uh, last time in April when I came here, I met a lady. Ongavari shweta uje ftaro iras kaki ya preja usuda na retreat kwam. He approached the ras. No, very portum ne pamagala adna jenshina. She ran a, a taxi a company. But amu shayab zial taxi a anabela zaruleon jenshina. So as I was waiting, I I spoke with her and. He has told you evangelizero what you. So yesterday when I came, she recognized me. I kagda ya priyeka al the report shira ana pribega la kabne patama jo uzna la me ya shira na me ya vazila prochleras. So I was, as I was chatting with her, I asked, I pay a lot of money to come to Kiev. Iya iya ras kazwa. Sluja te vapshe taniza dumo las pashimu ya suda preja of Kiev ya trashu na eta oshi ya grobne dengi na gosti ni se na bilete ya nos berega yu dengi speciala shumi tolka suda papas kwam Kiev. Because I heard of the things that Pastor Sunday is doing here, and I want to do the same. I only just pray for this. To Nizadu Mwalas, Ana Kwari Ashto, Ana Dubai Ashto. You say Ashto talk as a Ukrainian, give me the option, give me pressure. Ana Kwari Ana Kwari Ned, Ya Priya, Kosu Da Ukrainu, Pastor Sunday, He has literal, no, America, He possess Mumiro, He just lava, A Pastor Sunday is not worried. He never tell us who she is on the wall. I patomi pet eta perinisti va Amerika tu što bo delajšen s pastora Sunday zdes. So I ask her, do you know Pastor Sunday? Ja spraša u njoj, a vi znate pastora Sunday? Oh, she said I know him because there is a, a friend that I know who was a drug addict. Oh, ana gori kanešna, ja ju, ja ju znaju, ja da je znaju še lovek tu hodi vetu serko. He went to his church and now he has a, a, an organization where he's uh, very uh, successful. On i ja vari ja znaju jivo. I etat mo iz nakome bir narkomano. I had pasho vetu serko on stal swabodnim. Ni tolka stal swabodnim što on si šas prasveta i uši šelovek. Uni voje svoja firma, svoja organizacija i on ošin no uspešni šelovek si šas posetal kak pasho vetu serko. So then I ask her, if you know he's doing that, why don't you go to take this training yourself? Because... I agvaru slušaj, kak je ta tak. Ti ženšina, ti etas naješ, 
такой факт. Ты сама мне об этом рассказываешь. Чего бы тогда тебе туда не ходить? See, I am coming to America and I'm paying a lot of money, but if you went, you will take this class for free. Why don't you go and take this class? Слушай, ты здесь живешь в Украине. Ты можешь туда ходить бесплатно. Ходить и получать то же самое. А я с Америки сберегаю деньги. Я езжу ни на Канарах, ни на эти самые Карабские острова и куда-то. Я в Украину приезжаю, чтобы учиться в этой церкви. Oh, she said, Nate, that's not for me. А она говорит, ну это в принципе не для меня, ну, ну я знаю, что-то там происходит, но это, ну, религия, это не для меня, это церковь. I said, in America we also have drug addicts, so I want to know what he's doing, so that when I return to America, I can also help somebody who is a drug addict, so that they can also be, become a successful businessman. So, вот ты говоришь, не для тебя, для, я тоже не наркоман, но в Америке у нас есть наркоманы. Я сюда приехал, не потому что для меня нужно, чтобы освободиться от наркомана и так далее. Я тут же приехал сюда, чтобы научиться, как же ему удается помогать людям таким образом. Вот почему я и приехал. So вот, вот почему я приехал. Вот если он мог здесь помогать людям, я хочу у него учиться и перенести это в Америку. Почему ты не хочешь учиться, даже если тебе лично этого, этого не нужно, чтобы ты научилась и помог, чтобы ты могла другим помочь? Она говорит, ну я знаю, но это вот не для меня, я вот ну, не воспринимаю ну, вот это и учение и так далее. So I could understand how she's not thinking like me. And help me to understand why would somebody know that if I go to this place, I can be helped and become a better person, and yet she's not willing to go. What, what's the problem? What's going on? То есть оказывается, он говорит, что я первый раз увижу страну или человека, где ему говорят, что вот ты можешь быть успешным. Вот, у тебя может получаться. Вот, вот дорога, вот, иди, бери, и ты станешь успешной. И чтобы человек при этом отказывался, отказывался. Он говорит, я такого еще не видел. Do you understand you? Why? Why would... <laughs> so, last night as we were talking about this, uh, Pastor Sunday told us that here people really think that to be successful is not a good thing. Он говорит, что мы обсуждали этот вопрос вчера с пастором Санде. И первый я слышал, потому что у нас на Западе все хотят быть успешными. И все только ищут ключи или подсказки, как можно быть успешным. И он говорит, что пастор Санде объяснял, что наоборот, некоторые люди здесь у нас не ходят на ретриты, потому что они думают, что ну, им тяжело или на них давят. Мы... Jesus, when he was teaching, he said we, want, he, we, want, we need to be perfect as God is perfect. Our God is perfect. We as the children of God, we also want to be perfect. And so, when we want to be successful, we want to be like God. And not to want to be like God is really a problem. We have to overcome that problem. We need to be perfect and want to be like God. Он говорит, что это... Это удивительно, что есть верующие тоже, которые не хотят и не стремятся быть успешными, стать лучшими. Он, они не могли поверить вчера, когда я им рассказывал, что не вся наша церковь прошли ретриты. Они говорят, как? Есть люди, которые здесь живут, ходят в эту церковь и не прошли ретриты? Они были в шоке, что как это может быть? Не может быть такого. Я говорю, ну, расскажи об этом в воскресенье, говорю я Who knows God is perfect? To khoshet dogmo polushit bojo ponatu. To khoshet polushit bojo ponatu. Amen. Amen. So who is perfect like God? No, to je polushit, to je vso imet, uje vsem davonim, uje vso imet. Ve uje vsem davonim, vsem uje uje vsem sovet. I am not perfect like God. So as long as I'm not perfect like God, I have to work on myself to perfect myself every day, every day, every day. So that I can improve myself 
becoming successful every day every day ras me ishoni do stick lips of bog me ishoni pasna lips of so it a normal na stremisa stremisa period it no e bejat veisnet ka start lushem so bole so vechen me tak dale and one of the best way to be perfect is to learn from the best e pa eta mu organizu esa training yet someone lush spots of cat start lushim eta ushisa ulushi so the reason i come to ukraine i know that pastor sunday is one of the best teacher in the world today to do these things that i want to do we представляете себе ми сюда приезжаем в украину только потому что мы одно знаем мы знаем что нет такого учителя Moje bi pastor Sunday Sivonia na Sivonia ste den adinis nem nogi no katori prespasobne prepadnistit u evangele i ushene takim obrazom kak malak to moje Sivonia vetom mire pa eta mu mi suda preejaem tratim na eta dengi a ve tu dana retreat ni papa daite gore so you to be in this church you have the best teacher in the world slujete vi na hodite zveto cerkvi u vas dostup samom lushemu you have a, an exceptional opportunity to learn from the best u vas takoi rechai she vas možnost ušitsa i brat so što u nivo jest so if i were you pa tamo jeste bi ja bil na vašem mjestu i will put all my energy into learning from the best ja bi pradal kvatiru mašinu tolka što bi pra bristi eta to što u pastor sunday jest because when we gonna get to heaven we god we ask you What did you do of the opportunity I gave you? Ni patamusha ya prosta kashu bitu speshnem. Apatamusha adnanj de yas papa duna neba. I box prosi tu meya i luvas što ya vam dal rechai shu vas mojnos katori vesmir ni email. Ya vas pamestil votom gorode i veto israne i veto iserpi gde samo iluše moje sluga moj sluga na hadiusa. I što bi vi u nivo brali i asušesvlali Bože prizvanje, a vi prinabrigli je tamo. I gave you my best teacher. What did you do of that opportunity? On gore rebiata, Bog u vas prosit, ja vam dal dostup, samo mu luše mu što u meja jez, a što te setim zdelal, što Bog prosit u tebe na neba. There are foreigners who came from the end of the world to challenge you, to learn from the best. What did you hear what did you do of the words they, they spoke to you On govorit daje eta trasgavor etu srishu bog vas napomnit kada vi papadiot na neba eta budet svidet svat protiv vas pada moja bos kajit vam ya daje prisla lude sabse konsov zemli sho bi vam eta govorit sho slushete ribata asenite to sho vas je vos pozuitis eto privilegiju katoru vam dana sho box prosit vas sho at nashem priyezde sto vizdela lesetim so what i'm saying don't say this is a foreigner paeta munis ni gavarite sto no eta na france in gavarat i am an angel sent by god to tell you slujete me paslani ki boga kvam me kak boje angeli katore so bi dojne vam skazat sho senite to sto vas es vos pozo ites pakadi pozda patom bog u vas prosit make the most of this opportunity i'm going to advantage of what is giving i'm going to yavam krishu krishu vam vos pozo it is et vas možnosti katoru vas yes berite so paka yes paka vam da yut amen amen god bless you pasiba well pasiba всем thank you everybody and uh So, добре пожаловать в Украину. Вы приветствуете их, брат. Помогите женщинам, ну. Внимание объявление. Машина Шкода АА 8587 ЕН мешает проезду. Пожалуйста, выйдите. Ну что ж, Бог поднимет камни. Вы помните в Библии написано Если эти не вопьют, не вопьют, Бог поднимет камни, и камни будут вопивать. Кто хочет, чтобы на месте него камни вопивали? <laughs> Бог камни ами заменяет людей. Так что, чтобы небо, чтобы нам не было стыдно перед Богом, 
Sobe retreat, so. Post the Moscow retreat, I want to it. Retreat, Lea Jenshin. Jenshin, Vizes? Me was Priglashaim. Tag je budet retreat, Lea Semen Nepal. Tag je budet retreat, Lea Padroskov. Chetri na seti po dva seti let. Patom budet retreat, Lea Mola Doge. Dva seti po tri seti peti let. A tag je budet retreat v tarova urovnia. Može bit jeste kanešna jest ne, katore izvat, katore prasnutsa. I vi zahatite se o takej prajci pervova urovnja. Može bi ja budu delat isključenje lea takej klude i organizujem. No dlea eta va vse, nada se čas napisa zajavki. Napišite vaše zajavki, už je srošna se čas. Libo na ženski retre, libo na Moskoj, libo na Moladožne, libo na Semene, libo na prosta pervova urovnja. Abik na veni retret, Пишите заявление. От вашего заявления зависит. Будем организовывать эти ретриты для вас или только для иностранцев будем организовывать. Украинцы не хотят, иностранцы придут и возьмут ваше место. Нельзя быть самодовольным. Да. Pamamu eto uje propa vedi ni nužna eto uje bila propa. Dovajte tak da poslušajem to ja duma što bi ni se zda pešet leden što vse ukrajinci tak je. Poskaj kto taj iste katori prašli retrite i eta pomoglo vam podajdite ukrajinci podajdite suda i raskajite li ruski ili kto kto na iz naše. Jesli kto tak to hoće skazat da svite no što eta daje. So, už je na veno kváci, tato, u nás propaved nebude. Dobrý deň, vy znáte, mňa chcú skazať o tom, že ja očím ponímajú to, o čom govoria tí nastranci sivodne, govorili, pretože že im nám prišlo, no mne prišlo prochádiť retreat, dľa toho, čo by prejti. Čas my bolšiu časť vremi nie zde, но я проходил свой ретрит, когда мы находились еще в Америке. И кроме того, что за ретрит нужно заплатить, пришлось заплатить еще порядка всей семье, там около 4 тысяч долларов, чтобы попасть сюда. И я вам хочу сказать, на самом деле, э, я так рассматриваю теперь и понимаю, находясь уже здесь, и слушая тоже людей, я понимаю так, что люди, которые не прошли ретрит, э, у вас есть какие-то мысли. У вас есть возможность... А, а вы видели руки? Давайте еще раз, ну, помощите, я видел, я помощ... видел. Давайте еще раз все... Кто еще не прошел? Шесть на только. Не будьте лукавыми, да? А кто бог все равно видит. Помогите рукой. Все вот так. Видите, да? Это как вы зал. К сожалению, к сожалению, знаете, я думаю, что всегда так происходит. В жизни, в истории всегда так происходит. Я, если я сейчас задам вопрос, пастор, точно так же, кто из вас, когда сейчас, вы, вы думаете, наверное, о, если бы я знал, я бы тогда поменял бы там доллары, купил бы то, сделал бы то. Если я сейчас попрошу поднять руку, столько же рук еще больше поднимется. И вы знаете, к сожалению, история учит нас тому, что все хорошее познается тогда, когда уже поздно. И в этом вся проблема. И проблема в том, что я увидел, что люди многие, вы живете вчерашним днем. Да, вчера, может быть, 5-10 лет назад, не нужно было такого интенсивного обучения, не было необходимости. Но, к сожалению, жизнь сегодня, она обязывает это сделать. И тот человек, который поймет, когда Иисус подошел к, хра... к Иерусалиму, он сказал, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты узнал или узнал или понял время посещения твоего, и, и он говорит дальше, но из-за того, что ты не узнал, придет время в будущем, когда от тебя не останется камня на камне. И я хочу вам сказать, пройдет еще 3, 4, 5 лет, и мы будем, можно будет пытаться кусать локти, потому что мы не попали туда. Но сейчас мы относимся к... По вс... Ты говори опять 3, 4, 5 лет, а я не думаю, потому что я сейчас бегу единение на этой неделе. И у меня сны были постоянно о том, что я уезжаю. Ну, езжу по странам и так далее. Может быть, меньше, потому что, возможно, что... Они думают, что у меня всегда будет под, под, подписка о тебе есть, да? Подписка снимется скоро. Все Хорошее это всегда заканчивается, пастор. Хорошее всегда заканчивается. Что лично для меня ретрит дал? Знаете, я нахожусь в этой церкви, и есть такой момент, когда ты привыкаешь. Я нахожусь здесь с 19 июня 1995 года. Может быть, даже больше... 
Уже 16 лет. Вот сейчас будет 16 лет, как нахожусь, 17-й год. И я вам хочу сказать, есть такой эффект привыкания, когда вы находитесь рядом с пастором, слушаете проповеди. Если я сейчас задам вопрос, еще более, знаете, такой с подковыркой, кто сегодня пришел сюда, вы пришли на проповедь, но не на прославление, например. Поднимет еще ползала руки. Понимаете, потому что мы привыкаем. И что происходит? На самом деле эффект привыкания, у него есть обратная сторона, которая называется самообман. То есть ваши ожидания, они превосходят то, на что вы имеете право. И вот тут наступает разочарование. И я, когда попал на ретрит, соприкоснулся в атмосфере. Я люблю трудиться, я люблю учиться, я люблю читать. Но интенсивная атмосфера нахождения во время ретрита, она дала мне понять о том, что у меня тоже появились какие-то пробелы. И, к сожалению, в обычной жизни своей, находясь в церкви, я просто этого не видел, я не обращал внимания. Но когда пришло интенсивное обучение во время ретрита, это все всплыло наружу немного. Я обратил на это внимание, увидел, и Библия говорит, что мудрый, он видит беду и укрывается. И Бог таким образом дал благодать. Я сумел укрыться от какой-то беды, которая в будущем меня, ну, может быть, подстерегала. Поэтому я хочу сказать, если вы не попали на ретрит, и у вас есть какие-то набор оправданий стандартных, запомните, я вам хочу сказать, если когда идет призыв на ретрит, и в ваших словах звучит «но» или «если», «ну», ты понимаешь, я хочу вам сказать, поймите, дальше не надо развивать мысль. Сам факт оправдания означает о том, что у вас есть проблема. Она у вас есть. Но вы пытаетесь эту проблему скрыть, точнее, сама проблема пытается себя скрыть. Поэтому протестируйте себя сейчас. Если сейчас будут дальше свидетельствовать, и у вас начинают появляться оправдания, вам нужно срочно туда просто попасть. Вот и все. Вот и все. Когда закончится, поверьте, вы будете первым, который будет стоять здесь на сцене и говорить, «О, я так рад, что я туда попал». Запомните, трава на газоне у соседа всегда зеленее до тех пор, пока вы не попадаете на газон к соседу. Поэтому пойдите на ретрит, и вы поймете, кто вы есть на самом деле. Представьте себе, эти иностранцы, они прошли ретрит, ну, не, которые прошли ретрит а, ноябре, и уже сюда приехали опять за, заново за этот ретрит. И не, которые прошли в апреле только же на годовщине, после годовщины, и уже вот сейчас опять приехали. Не, которые даже из нас, которые прошли только один раз, прошли. А ретрит это такое дело, которое нужно было бы чаще проходить чтобы себя в тону содержать. Поэтому пишите заявление побыстрее. Здравствуйте, церковь. Меня зовут Наташа. Я хочу рассказать, не буду мотивировать сейчас всех идти на ретрит, но я просто хочу засвидетельствовать о том, что Бог сделал со мной благодаря ретритам, домашней группе пастора Сандея, благодаря лидерским, аналитическому мышлению, стратегическому мышлению, системному мышлению. И кто еще тут не попал на домашнюю группу ко мне, это просто, конечно, вы даже не знаете, что вы теряете. Пишите заявление бегом, чтобы, вы, чтобы вам выставили условия, потому что у меня набор домашний групп в сентябре начинается, новый набор. Итак, что Бог сделал? Я всегда думала, что те знания, которые получены на ретритах, я варилась в этом всем, я была в оргкомитете ретрита, я думала, что эти знания, они Там сзади помогут... нормально слышно, Наташа? Они помогут мне для церкви, они помогут мне для служения, они как-то поднимут меня в церкви. Но я никогда не думала, что те знания, они помогут мне э, в профессиональном карьерном росте, да, в жизни. Вот. И последние два месяца Бог очень сильно испытывал э, сердце, сердце служителя. Вот. И Он проверял верность в малом, верность в чужом, чтобы доверить свое, но свое с большой буквы, его, значит. Вот. И последнее время что произошло? Я пошла э, работать не по специальности, так как у меня была травма. Я сама по специальности хореограф, но я пошла просто работать в агентстве недвижимости секретарем. Это верность в малом была. Вот. И Бог через мою верность, Он проверил знания. Он проверил, буду ли я служить ради денег, работать ради денег, либо я буду работать для того, чтобы спасать там людей на моем рабочем месте. Вот. И мой начальник, он заметил э, знания, которые ну, я не раскрывала их на должности секретаря. Он мне предложил, э, у нас было с ним общение, и что получается? Э, им нужен был человек при Академии, Академия при президенте. Им нужен был свой человек для того, чтобы открыть там бизнес-школу. Академия при президенте выиграла грант. Один из них, э, грант, он э, заключается в том, что открывается бизнес-школа 
поляки будут приезжать и учить. Это специалисты, профессионалы, квалифицированные преподаватели, которые будут обучать здесь по системе образования Евросоюза. То есть баллонский процесс и все современное образование, оно придет к нам из Польши. И им нужен туда человек для того, чтобы организовать весь учебный процесс. То есть есть преподаватели, есть студенты, но нет человека, который организует это. Вот. вот там нужно системное мышление, там нужно стратегическое планирование. Она не только прошла школу стратегического, школу стратегического мышления, аналитического мышления, она еще прошла ретрит не однажды. Сколько раз прошла ретрит со своим пастором? Раз шесть. Раз шесть прошла ретрит, да? То есть человек серьезно к этому относился. И она, благодаря тому, что она прошла эти все ретриты, давайте, наверное, будем собирать пожертвования на строительство, да? Господь, благослови эти пожертвования также во имя Иисуса Христа. Слушайте самое главное. Она не просто прошла, чтобы галочку ставить. Вы слышите, да? Чтобы галочку ставить. Она прошла, чтобы стать специалистом, чтобы ну, владеть материал. Но она просто это сделала, чтобы помогать своей церкви, чтобы помогать своему пастору, да? И она вошла в комитет, да, пастору, как там, как ты помогала пастору, да? Оргкомитет, да, я организовывала с пастором, корманом ретриты. Вот, она для своего пастора организовала ретриты, то есть она узнала материал, владеет информацией, и она начала просто служить бесплатно, да? Да. Просто бесплатно служила пастору, помогала организовать ретрит, при том, что ты не из Киева, да? Да, я из Кировограда, я приезжая студентка, закончила здесь университет и могла запросто уехать э, к родителям домой, при том, что я не работаю здесь по специальности, нужно снимать квартиру. Но благодаря тому, что Это я надо просто... снимать квартиру, надо себя задержать, молодая девушка, надо ну, платить за все. И она могла бы сказать, О, нет, работа, работа, не, не, когда надо работать, работа, 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 и стать рабом таким образом работы. Но она ставила свои приоритеты правильно. И благодаря правильным приоритетам она больше служила в церкви, чем она служ... работала. Она просто пошла на шоу на рабочие, не на, не на специальность, не по специальности, а просто агентство неизвестимость, можно сказать. Чтобы просто чуть-чуть содержать себе, потому что свободный график, чтобы она могла больше служить. И результат и что? Результат такой, что я... Доказала верность Богу, и те знания, которые получены здесь в церкви, они послужили, и начальство их отметило. То есть из нашего 20 человек персонала, Я, я, я хочу еще тебя перебить, сказать, что о каком знании она, она говорит. На ретрите мы учим людей строить системы и писать системы, вместе системно и стратегически. И она научила строить эти системы. И когда она работала пока секретарем, увидели ее способности, что она вещи, что у нее такие данные, которые ну, им нужно там, наверху, при президенте. То есть умение строить системы, то, что мы на ретрита учили. Да, пастор, я хочу сказать, что сейчас система – это ну, образ моей жизни. А, то есть мыслить системно, я уже мыслю даже на отдыхе системно. То есть даже церковь замечает, что я все мысли логически и системно. Вот. И это то, что, ну, это passion, это моя страсть. Вот. И я готова этому служить. И Бог сделал так, что я не просто Алло, буду ребята работать. Ребята там сзади, тише. Я не просто буду работать, но это то, что я, ну, буду э, распространять на уровне э, власти, на уровне правительства. Вот. И тем самым я смогу продвинуть Бога. Так когда сердце изменилось, когда я готова туда уже просто идти и каять людей, тогда Бог он поднимает. А кем тебя взяли туда в этой академии? Это заместитель директора. Вот. Секретаря, Но... агентство недвижимости, зам директора. Бизнес школы. А, при академии при президенте. При президенте Украины. Слава Богу. Это, это чудо или не чудо? Она же не, у нее специальность, не бизнес-гуру, э, не какой-то ну, магистр или доктор или что. Она просто танцорщица, которая Бога славит. То есть хорограф. Но благодаря этим знаниям, которые она здесь, здесь приобрела, ее даже 
бизнес-школы, которые между государствами, которые Евро, Евросоюз, система Евросоюза будет внедрить сюда, она будет это все организовывать при нашего президента Украины. В Украине есть доктора, есть профессора, есть другие, но вот благодаря но принципам верности. Вы даже не знаете, как Бог будет это все вещи использовать для вас, для вашего будущего и для Сасва Божьего. Спасибо. Еще я хочу сказать о том, что э, мой начальник, он говорит, я не сторонник продвижения по карьерной лестнице с секретаря на замдиректор. Он говорит, я вообще не понимаю, ну как это так? Вот. Но он говорит, я просто помолился Богу. Говорит, я попросил, чтобы он мне дал человека. И он мне дал. Представьте себе, что Бог делает. Поэтому ты побуждаешь их попасть на ретрит, владеть этими системами? Да, я побуждаю просто ну, то, что эти знания, которые вы получите на ретритах, они, ну, вы сможете их применять. Если вы увидите эту жемчужину, которую дают пастор Санда и учит нас этому, и вы начнете не просто пройдете ретрит и все знания положите на полочку, а вы начнете этим жить, вот, вас ну, Бог начнет поднимать. Это то ценное, что нельзя нигде купить ни за какие деньги. Спасибо. Спасибо, пастор. Вот. То есть я даже раньше пришел, чем пастор Андрей. И это правда, что а, в этой церкви просто уникально есть определенные ценности и принципы. И то, что мы имеем с вами, даже представить не можете. Мы иногда не ценим, мы привыкаем. Я недавно приехал с Азии, и я был на встрече лидеров города Душанбе. И когда мы были на этой встрече, у них был единственный вопрос, который они решали. Ели ангелы или не ели ангелы? Я начал думать вообще, куда я попал, потому что здесь, в этой церкви, учат не об этом вообще решать, а решать вообще, как принести принципы Царства Божьего на всю землю. Друзья, поверьте, вы даже не представляете, что мы с вами имеем. И то, что пастор, Бог через пастора нам дает, это новое. Поверьте, я был... Год назад еще, я только год назад прошел ретрит. И я также, слушая такие же свидетельства, меня это давило. И чем ты выше в этой церкви стоишь, вот, рядом с пастором, тем больше этот груз давит. И я осознаю, дорогие друзья, что многих из вас здесь давит. И поверьте, оно задавит, если вы не примете какое-то другое решение. Несмотря на то, что я 16 лет в этой церкви, я понял, что меня может придавить. И не только придавить, я мог просто уйти с церкви. Почему? Если ты не принимаешь, ты отвергаешь. Ты можешь находиться здесь, быть рядом с пастором, как я, допустим, пастор Сергей. 12 лет, как я пастор в этой церкви, я рядом находился. Но это не прибавляло то, что я с пастором. Я не принимал то новое, которое Бог дает для этой церкви. Не только для церкви, для всего мира. Это не случайно, что люди приезжают со всего мира учиться, потому что этого нигде нету. Много будет говорить, давайте разберемся, вопрос, ели ангелы или не ели ангелы. Вы поймите, это страшно и ужасно. Я даже не призываю вас, я просто говорю вас. Если, если вы хотите, чтобы вас не задавило или не придавило, примите решение перейти на ту сторону, на которую Бог хочет, чтобы мы перешли. Потому что разница очень огромная и большая, поверьте. Я год как уже перешел из того состояния, где я только соглашался с пастором, но я еще не видел и не знал, что Бог приготовил нам на той стороне. Сегодня Бог приготовил нам на той стороне. На этих ретритах меня научили действительно думать системно. Допустим, настолько это как факт, что я даже проверил эту систему уже в жизни. Допустим, однажды Бог показал мне то, что пастор написал книгу, знаете, есть пастора книга, называется «Жизнь предсказуемая». Вы читали эту книгу или нет? Но то, что я увидел, мы можем много читать, но пока мы то прочитанное не внедрим в жизнь, мы не даже не поймем, насколько там есть силы. Допустим, однажды я лежал в больнице, потому что была операция, и, находясь в интернете, я увидел один конкурс. Конкурс, который нужно выиграть. Там фотоконкурс, там «Здоровье, жизнь». И Бог говорит мне в сердце, «Слушай, ты думаешь, ты не можешь победить в нем? Я говорю, а как? А дело в том, что система бьет класс. Не тот, кто красиво выглядит, не тот, кто красиво что-то имеет, а тот, кто имеет системность жизни, побеждает в этой жизни. 
Если построить на систему, ты добьешься любого результата. И я как факт взял любую попавшуюся фотографию, где там хоть что-то похоже на спорт. Там я на, на отдыхе взял газовый баллон, поднял над собой и выставил эту фотографию на этом конкурсе. На конкурсе участвовало больше 150 человек. Поверьте, это спортсмены, спортсмены там такие фотографии, что кору. И в, в итоге я поставил это на систему, так как нас учили на ретрите, как пастор нас учил. С какого места ты начал твою фотографию? На какое место? Ну, вообще с нулевого места, последний был. Уже на второй день я занимал восьмую позицию. На второй день. Это даже не прилагая никакого усилия. Просто я начал разрабатывать систему, стратегию. И согласно этой системе, и согласно этой стратегии, последний день, потому что я так точно знал, что Бог поможет, если мы будем готовить коней к битве, а победа от Господа. То есть мы, мы делаем свое дело, а Бог делает свое дело. До последнего дня, я был на втором месте, у нас а, отделяло 150 баллов. И в последний день я опередил на 200 с чем-то баллов и занял первое место. Потому что система бьет класс. Хотя его фотография была одна из самых слабых. Там, из из ну, 21-ю двадцатку, которую я видел, его фотография была самой слабой. Но не фотография а выиграла, а система. система. Это то, чему мы учим на ретриты. Так что, дорогие друзья, это мое свидетельство для вас. Аминь. Поэтому, кто хочет попасть на ретрит, звоните в офис или зайдите а, на сайт. На сайте есть у нас? Кто хочет попасть на ретрит, на сайт, надо его увеличить, чтобы всем было видно. Чтобы вы просто зайдите на сайт, вы увидите порядок, как попасть на, а, на ретрит. Олег, скажи твоей девушке там, пускай она не болтает на служение. Она тебя увидит после служения. Там будет, пускай будет тебе рассказывать. Бог же исцелил людей мое зрение. Все, я теперь уже все вижу. Может быть, потому что коровина об этом знает, она держит себе в руках еще. Да, я только, я только недавно за нее помолился, чтобы она не приняла помазание, как ее, коробка. Она, коробка сидела, сидела и говорила, постоянно болтала, она не может на месте сидеть. Постоянно что-то надо болтать, потому что у нее подвешенный язык. Да, надо было, чтобы дух был подвешен, не, не язык. Хорошо, Господи, мы имеем Иисуса. Мы благодарим Тебя за сегодня. Мы благодарим Тебя за со слово, которое Ты даешь, за эти иностранцы, которые приехали к нам, и за то вызов, который Ты нам бросаешь. Я прошу, Господь, чтобы Ты помог нам ожиться Твоей истиной. Чтобы мы перестали, Господь, сидеть на комфорте. Чтобы, Господь, мы приняли решение и были там, где ты хочешь нас видеть. Именно мы Иисуса, Господь, оживи наш дух. Оживи каждого человека, кто здесь слышит это слово сегодня. И дай Бог, чтобы сегодняшнее слово изменило нас к лучшему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы слышали, когда а, диктор считал эти, этот тест? Да, слышали? То в принципе считает, что он понял, о чем ну, была прочитана тест, тезис. То считает, что он понял. Вера, надежда, любовь, о чем речь шла. Если вы так считаете, мне нужно, чтобы два человека прошли сюда, ко мне на сцену. Тот, кто уверен, что он понял, о чем речь. Никто не понял уже, да? Не, пастор Андрей уже бил, поэтому. А то он будет, он будет палочка, вирушалка для всех. Надо, чтобы кто-то еще тоже вышел. Две девушки есть. Хорошо, давайте еще, тогда дадим еще возможность мужчине. Два мужчины еще пускай выйдут. Или мужчин нет в зале. И все мужчины, ни у кого голова не работает, чтобы поняли, о чем речь. Вот, хорошо, давай. Ну что ж, рады вас видеть. 
Давайте сюда поближе. Всем. В двух словах. Не в две минуты, а в двух словах. Расскажите, как вы поняли. Расскажите, как вы поняли вот эту проповедь, которая была. Я поняла, что этот месяц начался, который называется месяц труда и творчества. Двух слова, помните, и, да? Да. И прежде всего христианин, он должен работать над такими вещами, тремя самыми основными ценностями, которые были только что озвучены диктором. Это вера, надежда, любовь. И что только тот человек, который сможет трудиться над этими тремя ценностями своей жизни, его будет почитать Бог, ангелы будут его знать, этот человек станет великим в глазах Бога. Окей, okay, спасибо. Я здесь понял терпение, что когда мы делаем... Труд должен быть, как Авраам сказал, долготерпением, вера и долготерпение. Поэтому мы должны трудиться долготерпеливо, независимо, плохо, хорошо, тяжело, легко. Терпение, вот что должно быть. Хорошо. Ну, самое главное, да. что я понял, что поскольку мы верующие, основой всему является вера. То есть без, вер, без веры мы вообще ну, ни на что не годимся. То есть наши дела, это вот то, что на самом деле проявляет нашу веру в того, в, кому, в кого мы верим. Верим, да? А верим мы, конечно же, в Бога. А Бог есть любовь, то есть это основа всего. То есть мы должны проявлять свою любовь ко всему, что мы, не де что мы делаем. И что, ну, то есть все, что мы делаем, мы проявляем свою любовь. То есть мы делаем все с верой и с любовью. И, конечно же, делая это, мы должны в первую очередь надеяться на то, что оно совершится. То есть на самом деле мы терпим, мы ждем, мы претерпа ну, терпим все, что случается на пути этом. К совершению любви с помощью веры, и, то есть на надеемся... Ну все. Спасибо. Я поняла, что такое вера, надежда, любовь. Что вера — это не только просто я говорю, я верю, а это обозначает, что ты что-то делаешь. И, под, и таким же образом ты что-то делаешь для того, чтобы подкрепить свою веру. Это и ты что-то делаешь, чтобы подкрепить свою веру делами. Это же и в жизни, и в духовной жизни, и в христианской жизни. Ну, вот. Надежда, то есть любовь, это тоже, как бы, ну, скажем так, любовь, это не только чувство, это вот что-то от Бога, которое, которое тоже подтверждается делами. Это труд, огромный труд, потому что человек должен что-то делать с любовью. Иногда ну, какая-то работа или вот действие, которое совершает человек, не всегда они происходят с любовью. Иногда для галочки. Ну, как бы вот, ну, вот делаешь. Поэтому не, ну, для себя я открыла, что если мы не делаем это с любовью, вот, ну, как тут написано, что получается без Бога делаем это все. Так делаем. Хорошо. Вот. И надежда это то, что это огромное терпение. Что если ты не имеешь надежду, то очень тяжело как бы, проявлять терпение. Поэтому нужно просить у Бога работать над собой, над своим характером, чтобы э, иметь терпение. Вот. Тогда будет надежда на лучшее и на все остальное. Спасибо. Дайте сюда микрофон, чтобы там не было. Хорошо, спасибо. Теперь вся церковь, послушайте сюда. Я сейчас объясню. Алло, ребята, там, скажите, чтобы там не шумели, не мешают. Я сейчас хочу наглядно вам показать, как мы все с вами слышим. Те, которые сюда вышли вперед, это самые смелые, и это те, которые лучше всех поняли. Можно догадаться, что те, которые сидят, еще хуже поняли, чем те, которые вышли. И если самые лучшие, самые смелые вот так поняли, это для вас должно стать доказательством, что мы, в принципе, от богослужения ничего не получаем. Хотя мы думаем, что мы побили на богослужение. Но на самом деле мы ничего не получаем. И все, что сказали наши братья и сестры, да, это то, они говорили вам, то, что они уже знали до сегодняшнего дня. Но только не то, о чем я хотел, чтобы вы знали. 
Oh, oh. Еще раз хочу сказать. То, что они сказали, это то, что я хотел, чтобы они знали? Или то, что они уже знали раньше? А? Они говорили... Не надо раздавать пока, пока не надо раздавать ничего, пока не надо... Это они говорили то, что уже знали. А я пишу и проповедую сегодня новые откровения и новый взгляд, которые они еще не знают. Почему не дошло? А по такой же причине, как не дошло до вас все. Потому что присутствовать на служении еще ничего не обозначает. Вот почему мы организовали ретриты. Вот почему нам нужны ретриты. Вот почему домашние задания. Вот почему лидерские школы. Поэтому если вы не вошли в этот режим нового посольства, вы вообще еще не в курсе, вы еще не въехали вообще, что происходит. Итак, что же я хотел, чтобы вы слышали? О чем я хотел вам проповедовать сегодня? Эта проповедь базируется на двух местах Писания. Не надо писать, у вас уже написано, просто слушайте. Первое место Писания, это первое Фессалоники 1, 2, 3, которое у вас есть где Павел пишет, что он непрестанно благодарит Господа за этих верующих людей, за нас верующих. Допустим, это нам он пишет, да? Слышите внимательно, особенно за Адизала, слышите внимательно. Он благодарит Господа за нас. За что же он благодарит? Потому что постоянно помнит. Он говорит, я постоянно вспоминаю. То есть, это он же пишет от имени Бога. Значит, Бог постоянно помнить о нас, не нашу семью. Бог постоянно помнит, когда Бог думает о нас, Он не думает о том, о наших работах. И Он не думает о наших наши заработках, о наших деньгах, о наших статусах. Он не думает о наших детях, а наша семья, потому что это все шеловеческое, то, что здесь на земле закончится. То из вас знает, что он семью на небо с собой не возьмет. Когда вы умрете, ваш муж останется. Когда он умрет, вы останетесь. Даже если вы умрете в один день, все равно все. Это такое понятие нужно больше для земли. На небе, конечно, мы узнаем друг друга, но мы уже будем все дети Божьи. <свят> Потому что там никто там не создает семью, как Иисус сказал, да? Слушайте, получается, что это самая главная ценность на земле. Но на небе, а-а, что же тогда является самой, какие важные, главные ценности на небе? А что мы еще ратуем, или как это мы говорим? О чем мы ратуем на земле? О чем мы постоянно переживаем? Работах. О чем мы заботимся? О работах, да? Об этом вообще не надо умереть. Даже не надо попасть на небо, чтобы понять, что это вообще ноль. Потому что наступает пенсионный возраст и дед, мы вас отправляем на успокоение, на упокой, короче. Бабушка, ну, вы же уже нарожили детей, нарожали детей. Пусть ваши дети займут ваше место, короче. Вы уже слишком ветки, чтобы быть нужны нам на этой работе. Вот как жизнь. Получается, то, на что мы тратим годы, на что мы пашим, на то, на то что, на что мы радуем, но, но ратуем или что-то, о чем мы переживаем, это зачастую бесценные вещи. Если смотреть со стороны вечности. Но труды за жена надо все равно. Работа-то надо. Общаться в семье-то надо. Семью-то строить надо. Детей рожать надо. И все это все надо. Что же тогда? Зачем всем этим заниматься, если это все бессмысленно? То, что остается и всего этого, Именно остаются духовные составляющие. 
которыми называем ценности. Какими ценностями мы подходим к жизни? Итак, это какой месяц у нас? Не слышу. Это месяц труда и творчества. О чем я должен проповедовать в этом месяце? О чем я должен проповедовать? О чем? Не слышу. А труде и творчество. Я должен быть принципе проповедовать о труде и творчестве. Вот о чем я должен быть проповедовать, правильно? Потому что это этот месяц. О чем же наоборот я проповедую сегодня, сейчас? Я как раз и проповедую о труде и творчестве. Как? Теперь слушайте. Я имею в виду, что единственный труд, который того стоит, единственный, за что нужно было трудиться, за что стоит трудиться, ради чего стоит трудиться, единственный, ради чего стоит переживать, напрягаться в этой жизни, это только о трех вещах. О том, то, что несет или имеет соотношение к этим трем вещам. Мы должны трудиться о любви, о том, чтобы больше любить. Любить людей, любить Бога. Мы должны трудиться, чтобы все, что мы делаем, было сопровождено чем? Любовью. Второй вера. О том, что жизнь наша, в труд наш, весь должен быть верой. Тогда этот труд воспринимается на, на небе. А так мы можем прожить 70 лет, 100 лет на земле и пахать, ну, весь это, все эти годы пахать. И оно не будет фиксировано на небе, если оно не сопровождается верой. Только верой. Нашим трудом принимается на небе. Но чтобы не сдаваться, чтобы дойти до конца все таких, потому что будет искушение сдаваться, будет разочарование, пока мы живем, нужна надежда на то, что Бог воздаст, будет награда. А чтобы иметь надежду, нужно иметь Терпение. Вот о чем это место писание. Первый Коринфе нам говорит, а мы Фелисалуки нам говорит об этих трех ценностях. Это то, что Бог постоянно помнит. И когда Бог думает о нас с вами, Он думает и, и судит нас, мерит нас по этим словам. Мерит нас по тому, насколько мы с вами живем верой, надеждой и любовью. Насколько Весь, вся наша жизнь направлена на то, чтобы жить этими ценностями. Насколько мы живем верой, надеждой, любовью. Он смотрит по процентам соотношения. Насколько у нас причем не только вера, но вера это доказана. Чем вера должна быть доказана? Делами. А любовь, чем она должна быть подкреплена? Трудом. А надежда, чем она должна быть проявлена? Терпением. Бог смотрит на это все. Вот то, что я хотел донести до вас, которые все не говорили. Давайте я вам это скажу теперь. Первое. Вера. Вера. Вы вера. Хорошо. Моя быть девушка с девушкой лучше. Вот она вера. Но вера должна быть сопровождена чем? Делами. Делами. Вот. Не, вы не, 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 как там, не разли воды, говорят, да? Не разли воды должны быть. Вы. Ходить вместе. Ходить вместе всегда и быть сопровождены. О чем здесь речь идет? Бог помнит. Это, кто, это еще одна пара нужна нам. Либо мужч, две женщины, либо две мужчины. Одна девушка побежала, нужна вторая девушка. Э, 
Это пара. Как, как мы назвали это пара? Вера чем? Вера делами. Вера делами. Вера не бывает. Берет Богом. В лицо Бога. Просто так. Одно понятие вера не бывает. Вера делами. Вторая пара. Как мы назвали их? Любовь чем? Любовь трудом. Любовь трудом. На небе, запомните это навсегда, на небе не существует просто понятие любовь. На небе существует понятие любовь чем-то. Чем? Трудом. Трудом. И в третьей аппарате, как мы назвали их? Надежда. Надежда. Но не бывает на небе такое понятие, как надежда. Как бывает? Надежда чем? Надежда терпением. Теперь, как ваш, как ваша, как ваш союз называется? Любовь с делами. Любовь, вера с делами. Ты любовь тут разве? Вера, вера с делами. Люб... Вера, дело. дело. Вера, дело. Любовь, труд. Любовь, труд. Любовь, труд. На небе нет такой понятия, как любви, как любовь без труда. Нет такое понятие, как веры без дела. Как ваша пара как называется? Терпение, надежда. Не понял. Как... Надежда, терпение. А, это другое дело. Как ваша пара называется? Надежда, терпение. Значит, ты? Надежда, терпение. Не ты? Терпение. Первое, какое идет? Я надежда. Терпение. Вот как до нас доходит. Вот как до нас... Вы думаете, что вы лучше? Нет, они лучше, поэтому они выбежали сюда. Те, которые лучше, они выбегают сюда. Вы еще хуже. Вы поймете, насколько вы хуже, когда вы сюда попадете. И потому что вы не уверены, что вы лучше, поэтому вы сидели на месте. Я вас знаю. Это всего лишь одна сторона медали, которую я хотел, чтобы вы поняли. Но вы еще не поняли то, что я хотел считать в этой проповеди. В этой проповеди я хотел вам другое сказать. Теперь слушайте. Вы придете домой, прочтете эту проповедь, вы будете в шоке, что все то, что я сейчас скажу, там находилось. И вы его не слышали, и не видели. Я хотел вам сказать, что... В этой проповеди, что вера, надежда, любовь бывает только сопровождением. Так? Понятно это, да? Но не только. Я также хотел вам понять, что вера, надежда, любовь имеет два измерения. Имеют два измерения. Она, она надежда, она вера, она любовь, он надежда. Надежда, любовь, вера. Эти три понятия, это какое измерение? Духовное. Скажите духовное. Духовное. Кто из вас видит физически слово вера? Кто его видел последний раз? Никогда в жизни. Почему? Потому что оно духовное составляющее. А вот слово «любовь», кто его когда-нибудь уже видел, как, он, как оно выглядит? Любовь, вот это слово. Когда вы его последний раз видели? Никто не видел. А вот слово «надежда», кто его когда-нибудь видел? Видел? Как выглядит? Опишите мне это слово. Никто не видел. Вера, надежда, любовь – это духовный это духовные понятия, которые имеют свое происхождение с неба, от Бога. Поэтому, поэтому написано в этом месте описания Коринфянам, что сие три прибывают. Что значит слово прибывают? Это значит, что прибывал вечно. Братья и сестры, смотрите еще раз на меня. Все остальное, ради чего мы живем, 
ni shivo is nikne astane sa ni moy costume krasive da je je se skaje se shorne krasive ya znao je soravno krasive yerunda ni prebevaj ni moy gas tuk interesne ni shivo ni prebevaj ni moy dom ni ni slava ni popularnost moju ni dengi ni rabotu ni semju da je ni dete moji ni prebudut va veke to nad shem ve pashite to nad shem mi rabota em paroju eta vada iz razletoj sheres parulet ja ne znam shem eta vam da kaza чтобы мы с вами поняли, что надо ради другого жить. Только три вещи прибудут навсегда. Это не значит не работать, потому что кто-то сейчас пойдет в бросить работу. Не об этом. Это не значит, что бросить семью или детей. Не об этом. Но не ради этих вещей мы пашем. Работать, трудиться нужно ради трех вещей. Веры чтобы распространять веры, веру. Распространять веры, распространять любовь, распространять терпение, а мы надежда людям. Давать людям надежду. То сюда приходит, потому что он, приход, он находит надежду в этой церкви. Надежда вам помогает жить? А на сцене все остальное качество. Кто из вас может бить себя в грудь, но не только себе, но чтобы Бог подтвердил это, что это так и есть. Что вы также есть агент и средства, и оружие распространения надежды для мира. Вы можете точно, что Бог это знает, Бог есть свидетель, что я даю надежды людям, миру, я ради этого и живу. Я живу, чтобы давать надежду. Кто такой может сказать? Перед Богом. Хорошо. Кто пока это не может сказать? Значит, вы попадете на небо и сгорает все ваши годы. Все, весь ваш труд на земле сгорает. Если вы не жили так, чтобы распространять надежду, любовь, веру. Кто может себя бить в грудь сейчас? Что я живу, и Бог мой свидетель. И все, кто меня знают, они свидетели. Что я живу и я распространяю любовь. Что я агент любви, я средство любви, я канал любви. И все это знают, и Бог это подтвердит, что я агент и канал любви. То может себе обив грудь, что это так есть. Чтобы Бог видел, чтобы люди видели. Еще меньше. А остальные, все ради чего вы жили до сих пор. Если не посвящено этим делам, вы не жили. Вы жили Гали свою жизнь. На что работали? Ради чего работали? Это все пустышка, пустота. Если вы не жили вот ради этих вещей. Третье. Сие прибивает три. Сие прибивает. Слово прибивает, важное слово. Навечно. Слово прибивает Значит, на земле и на небе, до вечности, то, что останется с вами, с нами. Прибивает вера. То может себя бить в грудь, что Бог мой свидетель. Я только ради этого и живу, чтобы распространять вера в Спасителя, вера в Него, вера в людях, вера в других, вера, что я живу этим. Вы можете себя бить в грудь. Еще меньше. Вы знаете, что я вам скажу? Астане, если вы не живете ради этих вещей, а вы и не жили. Даже если у вас по 20 детей. Если вы не жили для этих вещей, вы не жили. Даже если вы миллиардеры. Катастрофа, банкротство. Вы обнаружите однажды что вы банкропт. Вы помните, как в советское время, когда рухнул Советский Союз, как наши родители 
старшее поколение, которое, как этот банк называется, сберегательный банк или как там, Сбербанк, сберегали вещи, что потом обнаружили, банкропт. Не дай Бог, сберегательная касса, это ерунда, сравнение с банкротством, которое ждет нас с вами. В конце жизни, в конце дня, если мы не живем сугубо, чтобы распространять, передавать веру, любовь и надежду. Я сказал, вера, надежда, любовь, это какое свойство, какое измерение? Духовное. Но, потому, оно духовное, потому что она не исходит, или исходит из самого Бога. Исходит самого Бога. А Бог, царство Божье, это какое? Духовное или физическое? Духовное. Поэтому, где вера, надежда, любовь? Вы идите назад, шушут, вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Вы идите назад, еще назад. Да? Чтобы... Не за ней, чтобы вас видели. Вот так. Те, которые сзади, это духовные, не видно. Но чтобы было видно веру, что нужно делать? Надо выступить. Делами. Дела должна. Дела должна выступить перед вами. Делами выступить перед вами надо. Значит, в этом вашем конспекте было это, но вы не видели. Но слушайте сюда. Дела в том, что они, почему они назад? Они в духовном мире, их не видно. Какая бы у меня не была вера? Я такая большая, видите? Я это яркая, большая, черная. Ну, ну выбрасывай, ну, как-то... Бросается в глаза, вот такая яркая. Но из-за того, что она духовная, видно она не видна, видна только дела. Итак, какая бы у меня не была вера, кто здесь из вас перед Богом скажет, что он верующий, поднимите ваши руки, что я верующий. Значит, вера есть у вас? Есть или нет? А я вам скажу, что нет. А вы знаете, что я, откуда я знал, что нет? Если дел нет, на земле, даже если вера есть, она только есть в духовном мире, но на земле его нет, оно не считается на земле. Вы понимаете меня? Кто-то понял, да? Аплодируйте, да, давайте. Как у вас внутри есть вера, правильно? Но их нету. Бог с ними не считается. И люди тоже с вами не считаются. Вас нет. На земле вера не видна. И никто не с ними в не будет считаться. Никто вас не уважает. И никто вас ну, в храм не идут. Потому что если вера, какая бы она не была великая у вас, если нету дел, вы не можете никому доказать. Вы не можете никого навязывать. Вы не можете никого принести. Поэтому вы, все, которые говорили сейчас, что вы верующие, напишите для себя домашнее задание. Проявите вашу веру какими-то делами. Докажите мне ваши дела. Не я говорю, Бог говорит. Где эти дела? Кто здесь говорит, что он... А кто это? Что это у нас? Любовь. Все смотрите сюда. Кто это? Любовь. Это любовь. Вот теперь любовь спрятана. Почему? Потому что любовь тут же духовное измерение. Духовное явление. Тут же духовное. И эта любовь, она закрыта. Ее нету. Я могу бить в себе в грудь, я вас люблю, я это самое. Кто из вас меня любит? А я не верю. Не потому что не хочу верить, а потому что я не вижу ваши дела. Но ладно, я не о себе говорю. Бог так говорит вам. Вы, мы все заявляем Богу, что мы его любим, а он не слышит, он не хочет слышать. Вы знаете, что он хочет видеть? А? Чем? Труд. Труд. 
Kaka racist a mesu de la itrudom. Ya wam skashu. De la et a practica. Practica ske prayavline. A truth et a pahar. No, poch kaku po Christ pahata. Et a pahata. Yeste ve kavota lubite ve budete is nimo jats. Is nimo. Is nimo gas. Radietawa. Lubov se da trebuje jertve. What a shom rish. Pashimu pa shimu ni rabota tam na pesa ni truth tam na pesa na ashto I mean ni dela tam na pesa na ashto truth eta pahata lubov trebuye tolka jet ni slishu tolka jetwe lubov trebuye suguba jetwe lubov trebuye slujenie lubov trebuye jetwe lubov trebuye no is nemogenie Lubov trebuet no is nemo ja is nemo gas truth 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 is nashiva sa is nash tot votak lubit boga što is nashiva sa dla nevo radi nevo uje ruk ne et vidite kad nada is nashiva sa dla nevo jeste mi lubim to iz vas kavot od kavot a vete zemle vete jiz in lubit Jenu ili detail ve ot kavota lubit veta zemle yesta koi Te pe derjite ruku kto tak derjite ruku sho on kavota lubit veta zemle derjite ruku derjite arsho Te pe apustite ruku apustite ne ya jeshe sho ni skaza to azozir Apustite ruku yesle Ve toshna znaite i možete privesti mne primeri desetki ili ni skolka, tja bi ni skolka, što vi pastajano trudite, i žetvujte, i služite, tavo kavo vi ljubite. Jeste vi, da svitano, možete da kazate, privesti da kazate sva, vaš trud, vaše žetve, i vaše mu služenju, eta vaše loveka, tako da postite ruku. Eta jesto vas, teka to da postili ruku, eta pravda, eta pravda, Što ve apostili ruku, pa ta možda žertvojte, trudite zle eti klude, iz ne mogajte zle nek. Vod eta je ljubov. Ljubov bez eti kveše, eta ni ljubov. Ljubov bez žertve, ljubov bez truda, ljubov bez iz ne možine, eta što? Samo ab. Samo ab, apostite ruku se. Eta samo ab man. Samo ab man. I tak, Итак, любов – это не слова. Любов – это не слова. Любов – это не дела. Любов – это дела? Нет. А любов – это что? Пахота. Это труд. Это труд. Надежда, Привет. Вот надежда вам, надежда. Но и надежда не видна. Без чего? Терпения. 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 Кто из вас сказал сегодня, что вы даете людям надежду? Да поднимите руку. Вы даете людям надежду? Если вы даете надежду... Это вас, разве возможно делать без терпения? Но мы часто хотим это делать. Мы часто хотим давать людям надежду, но при этом теряем терпение. Слышите меня или нет? Мы хотим давать людям надежду, но теряем терпение. Мы не можем, раздражаемся, потому что надежды еще нет. Когда появляется надежда и появится что? Именно когда терпение пойдет впереди, тогда мы знаем, да, вот кому удастся дать надежду человеку. Теперь поменяйте местами. Поменяйте местами. А теперь что это? Вера. Что это? Любовь. А что это? Надежда. Теперь слушайте меня. Вы даже не поняли, что это тоже в вашем конспекте есть. Почему мы поменяли места? Мы слушайте сюда. Теперь вопрос к вам. А вы кто? Дела. 
Truth. Терпение. Поменяли места, чтобы вы поняли, что эти, которые назад, которые сзади сейчас, они пригодятся и нужны только где? Только на земле. Физическом измерении. Не духовном, материальном измерении. Значит, дела, дела, труд, терпение. Они нужны только где? Нет. На земле. Но на небе точно так же, как дела, не считаясь, вера, не считаясь на земле, без дела, любовь, не считается на земле без труда. Надежда не считается с ними на земле без терпения. Точно так же на небе. На небе дела без веры не принимается. Если даже кто из вас знает, что есть в этом мире, в миру, люди, которые не верующие и которые делают хорошие дела, кто это знает? А кто из вас знает теперь, что эти все дела их до неба не доведет? На небо не видно. <laughs> что на небе это дела не видны. Кто из вас это знает? Потому что единственный вот язык дела, оно дела но для физический мир. Но чтобы эта дела была принята, допустим, она или я, делаю дела, делаю много дел, помогаю многим, чтобы она была принята на небе. Нужно, чтобы она была в духовном упаковке. Она была явно покрыта посылкой веры. Вера делает его принятой на небе. Понятно или нет? а также труд. То из вас знает, что в миру есть люди, которые трудятся по-настоящему. Вот, не покладая руку. То из вас знает, что такие есть люди. И на небе оно тоже не, не засчитывается. Почему? Потому что оно не духовное измерение. Только труд, который с любовью воспринимается на, на небе. Труд, любой труд, даже самый тяжелый, без любви не воспринимается, там не имеет веса на небе. А кто из вас знает, что на небе, на небе терпение не нужно, не надо будет терпеть. И не воспринимается любое терпение без надежды на вечности. Надежды на вечности. Надежды упования на Спасителя. Потому что если он терпит без Спасителя, без надежды на Спасителя, он надеется на себя только. Он терпит только на себя, не на него. И на небе это не считается. Вера, надежда. Вера не бывает без дел. Любовь не бывает без труда. Надежды не бывает без терпения. Чтоб и они только они пребывают. Три ценности, которые выше и дороже всего, ради чего нам надо трудиться с утра до вечера. Вот настоящий смысл труда и настоящий смысл нашей с вами жизни. Кому понятно сейчас? Дайте Богу славу. Месяц труда и творчества. Если молиться, давайте будем молиться верой. Всякая молитва без веры не считается там. Кто из вас ходит на молитву и каждый день молится? Не сам молитва воспринимается на небе. А молитва, которая совершена верой. Кто из вас приходит в церковь и служит в церкви? Не дела воспринимается. Это может не восприниматься. Но вере, что ты служишь Богу. И что ты делаешь свои наилучшие. 
vera gospodine majza na nebe ljubov to iz vas govori što on ljubi i da svite noći taj što on ljubi eto što je runda samo abman jeste neto truda pohat pahat jeste neto samo atvet no samo no žetvene trud truda trud nože no trud da je dla boga bez ljubik nemu trud bez ljubik bogu trud bez ljubik ljudem trud bez ljubik no no zemlje trud ljuboj trud bez ljubi to je ne vas prenimaj se i to iz vas šasta terpit terpit muže terpim dite terpim na rabote terpim no sosede terpim stolko terpet jeste neto na deje na nivo ja terpu pa tamo ja je muvero ja vervu i va bitovane ja vervu što on vidi ne na stresu ja vervu što je ta dela dela nivo ja vervu što on me ja vidi on moj voz na no voz da voz da ja tel on voz da ne ja terplu na deje de nivo što on ne voz da jeste neto tako i na deje vaše terpine eta samo bishivane na se vaisa a jeste u vas na baro jest na dejda na boga no prieto mvini katite ni shivo terpet vi durite boga i durite sebea na da terpet sho bi pondushit na dejda dajte bogu slavu asi te per dashlov sem spasiva pomogite deus e pomogite deus kom E tu propa ver, ja dumao nam nada i šioras i šioras slušet. Vot sio radi šio mi živjom. Vera, nadežda, ljubov. E ti tri veži prebivaju, sve ostano je neti.